ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯಕ್ಕಿಂತ ಗುಡಿಯು ಎಲ್ಲಿದೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯಕ್ಕಿಂತ ಗುಡಿಯು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಟಿ ಬಿಗ್ರೇಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ವರ್ಮಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓವರ್ಆಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಡೌಟ್ ಬರೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ನೀವು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟಪಿ ಟಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಮೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ನಾಲೆಜಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸತತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಟೋಗೇಮಿ ಗಿಡ್ನೋಗೇಮಿ ಝಿನೋಗೇಮಿ ಈ ಮೂರರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಪಾಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಥಿನೋ ಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾರ್ಥಿನೋ ಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲಿಫ್ಯಾಮ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ಯಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿನೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಲೈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಿಲಿಫಮ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಅದರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡಿಫೈನ್ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಒಂದು ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೆನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಿದೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದು ನಾವು ಬರಿಬೇಡಿ ಪೆನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಅದು ಟ್ರಿಪಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫೋರ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋ ಆ್ಯಂಜಿಯಮ್ ಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಲೇಯರ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೋನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡಿಫೈನ್ ಸೀಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಟು ಎಂಜಿಯೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇಟ್ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಬರೆದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೆಟ್ರೋಥ್ಯಾಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲಾರ್ ಹೆಟ್ರೋಥ್ಯಾಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲಾರ್ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಎಂಜಿಯೋ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಡ್ರಾಯ್ ಅಂಡ್ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಮೆಚ್ಯೋರ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಸಿ ಮೆಚ್ಯೋರ್ ಆ್ಯಂಥರು ಹೆಂಗ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇನ್ ಎಂಜಿಯೋ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡ್ರಾಯ್ ಅಂಡ್ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಮೆಚ್ಯೋರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀರಿ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೇ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತಾ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಬ
ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಮೆನಾರ್ಕ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ನೋಡಿ ಮೆನಾರ್ಕ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅವರು ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪರ್ಮಾಟ ಜೆನಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಊ ಜೆನಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಡಿವಿಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮಿಯೋಟಿಕ ಮೈಟಾಟಿಕ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಎಚ್ ಸಿ ಜಿ ಎಚ್ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಮ್ ಫಿಮ್ರಿಯೆ ಇವೆಲ್ಲ ಥರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಲಿಟನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದಿದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೀಟಲ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಟಲ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಸೊ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ರೈಟ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಂಪುಲ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಮಿನಿ ಫೆರಸ್ಟಿಬ್ಯೂಲ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯ
ಯಾವ ಡ್ರಗ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಪಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮೆನೇರಿಯಾ ಕ್ವಾಯ್ಟಸ್ ಇಂಟರಾಪ್ಟಸ್ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಇದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಂ ಟಿ ಪಿ ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಎಂ ಟಿ ಪಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸೇಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಎಂ ಟಿ ಪಿನೇ ಐ ಸಿ ಎಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವೈ ಹೌ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ವೈ ಎಂ ಟಿ ಪಿ ಇಸ್ ಲೀಗಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಜಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಗಿಫ್ಟು ಜಿಫ್ಟು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಆಮೇಲೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಇ ಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ದು ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಐ ಯು ಡಿಸ್ ಹೌ ಡು ಐ ಯು ಡಿಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರಾ ಇಟರಿನ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪ್ರಿಕಾಷ್ನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಟಿ ಐ ಸೊ ಪ್ರಿಕಾಷ್ನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಕಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಡೆ ಕಟ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಇ ಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ತ್ರೀ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ನೇಮ್ ಟು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ಇವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫೋರ್ ನಾನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್